हाउ टू टैकल दिस पेपर इस पेपर को टैकल कैसे करना है वेन यू राइट एन आंसर वॉट आर द बेसिक थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड खुशबू ओबराय फॉर एग्जाम्पल वेन शी क्रैक दिस एग्जाम शी स्टडीड दिस सब्जेक्ट ओनली फॉर थ्री एंड हाफ मंथ और फोर मंथ्स क्योंकि उन्होंने लेट ज्वाइन किया था हमको उनके पास जोलॉजी था बाद में उन्होंने चेंज करके पबैड लिया तो लेट ज्वाइन किया टाइम तो लिमिटेड है उस लिमिटेड टाइम में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म क्यों किया रीजन करंट अफेयर स्ट्रॉन्ग था उनका रीजन नंबर टू उन्हें कुछ बेस बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर थे कि जब मुझे आंसर लिख रहे हैं मुझे ये चीज ध्यान में रखनी है मोस्टली लोगों को ये पता ही नहीं होता वो रैंडमली कुछ भी लिखते हैं क्लैरिफाई दिस आइडियाज फर्स्ट ऑफ ऑल वेन यू आर राइटिंग द आंसर ऑफ पेपर वन और यू आर राइटिंग द आंसर ऑफ पेपर टू हमेशा याद रखना दे हैव नॉट टू बी सीन इन आइसोलेशन दे हैव नॉट टू बी सीन इन आइसोलेशन आप ये बात समझिए मैं आपको पढ़ाता हूं ग्रेविटी कि ग्रेविटी क्या होती है और यहां मैं आपको पढ़ा रहा हूं रॉकेट्स रॉकेट्स कैसे टाइप के होते हैं कैसे लॉन्च करते हैं अप्लाई और कॉमन सेंस अप्लाई लॉजिक वेन यू राइट समथिंग अबाउट रॉकेट्स कैन यू इवेड नॉट टॉकिंग अबाउट ग्रेविटी आप खुद लॉजिक लगा के सोचो आप भूल जाओ पॉबैड वॉबैड यूपीएससी सब भूल जाओ आप लॉजिकली सोचो रॉकेट का आंसर लिखते हैं क्या हम ग्रेविटी की बात नहीं करेंगे ग्रेविटी की बात किए बिना आप रॉकेट के बारे में कुछ लिख ही नहीं सकते तो वेन यू राइट एन आंसर इन पेपर टू यू हैव टू पिक अप द थ्योरी एंड द थिंकर्स एंड द कॉन्सेप्ट फ्रॉम पेपर वन आप जब पेपर टू का आंसर लिखेंगे उसमें पेपर वन के थ्योरीज थिंकर्स कॉन्सेप्ट उठा के यहां एड करने मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं क्वेश्चन आता है इंडिया की रूरल डेवलपमेंट के ऊपर क्वेश्चन आता है इंडिया की रूरल डेवलपमेंट के ऊपर अब रूरल डेवलपमेंट भी तो हमारे सब्जेक्ट का हमारे कोर्स का पार्ट है रूरल डेवलपमेंट में अगर आप आंसर लिखते हैं तो यू हैव टू टेक इनपुट एंड यू हैव टू मेंशन दोज आइडियाज विच आर पार्ट ऑफ पेपर वन यहां आप ऐड करेंगे कॉन्सेप्ट जिसको हम कहते हैं डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन यहां हम ऐड करेंगे डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन क्योंकि इट्स ऑल अबाउट रूरल डेवलपमेंट अभी आपको पता नहीं है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है छोड़ दो उसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लो रूरल डेवलपमेंट का आंसर है मैं डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट उठाऊंगा पेपर वन से और यहां ऐड करूंगा कैसे ऐड करूंगा बताऊंगा आपके वाले साथ में इफ यू हैव सीन द सिलेबस वॉट एल्स कैन बी द इनपुट यू कैन टेक फ्रॉम दिस फॉर एग्जाम्पल पब्लिक पॉलिसी पब्लिक पॉलिसी आपके सिलेबस का पार्ट है पेपर वन में कौन सी पॉलिसी बन रही है कौन सी पॉलिसी बननी चाहिए ताकि रूरल डेवलपमेंट इंप्रूव हो पब्लिक पॉलिसी में ऐड करूंगा डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में ऐड करूंगा उसके बाद यहां पे पेपर वन में फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन भी एक चैप्टर है जिसमें बजटिंग एंड ऑल की हम बात करते हैं तो क्या बजटिंग को आप साइड रख सकते हो जब आप रूरल डेवलपमेंट की बात करेंगे यू के नॉट कीप इट असाइड सो आई एम जस्ट गिविंग अम्पल दैट वेन यू राइट एन आंसर इन पेपर टू पिकअप द कॉन्सेप्ट ऑफ पेपर वन एंड एड इट इन द रेलिवेंट प्लेसेस एड कैसे करने थिंकर एड करने कॉन्सेप्ट एड करने वो कैसे करने मैं आपको बताऊंगा बाद में अब यही बात पेपर वन पे भी अप्लाई होती है वेन यू टॉक अबाउट ग्रेविटी वुड यू नॉट टॉक अबाउट दैट ग्रेविटी इज यूटिलाइज इन रॉकेट्स ग्रेविटी की जो थ्योरी की जो एप्लीकेशन रॉकेट्स में अप्लाई होती है ये हम पेपर वन में लिख सकते हैं सो वेन वी राइट एन आंसर ऑफ पेपर वन वी टेक एग्जाम्पल्स फ्रॉम पेपर टू पेपर वन का आंसर लिखेंगे तो पेपर टू का एग्जाम्पल हम उठा के डालेंगे ये करके दिखाऊंगा मैं आपको बाद में कि कैसे करते हैं सो वॉट द बॉटम लाइन इज यू डोंट हैव टू सी देम इन आइसोलेशन पेपर वन पेपर टू को आइसोलेशन में नहीं सोचना है कई लोग क्या करते हैं जब पेपर वन को डील करते हैं तो वो अपने आंसर को इतना ज्यादा जार्गेनाइज कर देते हैं कि इंप्रेस करने के चक्कर में वो इतनी थ्योरी लिखते हैं इतनी थ्योरी लिखते हैं कि वो एक ड्राई थ्योरिटिकल आंसर बन जाता है मगर उसे एक ड्राई थ्योरिटिकल आंसर नहीं चाहिए तभी आप ये देखना जब पीपल हु आर एक्सट्रीमली वेल क्वालिफाइड इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट दे स्कोर लेस जो लोग हद से ज्यादा क्वालिफाइड होते हैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जब वो वो सब्जेक्ट लेते हैं तो देखा गया कभी कभी उनके नंबर कम आते हैं रीजन दे नो दिस मच वेन यू नो दिस मच यू कीप ऑन टेलिंग मुझे यह भी पता है मुझे यह भी पता है अरे भाई उसने पूछा ही नहीं वो चीजें लिमिटेड थियोरिटिकल बेस के बाद एग्जाम्पल एड करो पेपर टू से पेपर वन पेपर टू का जो कॉम्बिनेशन अच्छा कर देगा उसको मिलेंगे ज्यादा नंबर डोंट ओवरली जार्गेनाइज द आंसर डू नॉट मेक द आंसर लुक लाइक एक्सट्रीमली टेक्निकल उसको एक जनरल अप्रोच से भी डील करना होता है जैसे आप समझिए कि एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं एक क्वेश्चन आता है आप समझ पाएंगे इसलिए मैं ये साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट उठा के समझा रहा हूं आपको 
माइंड बॉडी यूनिटी पे क्वेश्चन आता है कि भाई माइंड और बॉडी की यूनिटी है आपस में साथ है वो ये क्वेश्चन आता है पेपर वन के अंदर माइंड बॉडी यूनिटी पेपर वन में क्वेश्चन आता है यू हैव मेंशन ऑल द थिंकर्स के माइंड बॉडी यूनिटी पे ये थिंक करता है ये थिंक करता है ये थ्योरीज हैं ये थ्योरीज हैं आपके नंबर बहुत ही कमाएंगे रीजन आपने इतना ड्राई टेक्निकल आंसर बना दिया एक बच्चा लिखता है कि माइंड बॉडी यूनिटी पे ये दो थिंकर्स हैं ये बेस है और हमें देखने को मिलता है यहां पर कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी एंडोरफिन रिलीज करती है माइंड तक सिग्नल जाता है माइंड खुश हो जाती है तो बेसिकली द एप्लीकेशन पार्ट इज पिकड अप एंड यू हैव एडेड इन द थियोरिटिकल पार्ट एप्लीकेशन पार्ट कहा है पेपर टू में पेपर टू से कॉन्सेप्ट उठा के हमने कहा डाल दिया पेपर वन के अंदर ठीक है बट यही है कि जब ये होगा तभी आपको समझ में आएगा वेन आई डू दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट बेटर बस इसको समझना है कि पेपर वन पेपर टू इज नॉट टू बी डेल्ट इन आइसोलेशन दोनों को अलग अलग नहीं लेना साथ में कंबाइन करके चलना है नॉट ओनली पेपर वन पेपर टू विद इन अ पर्टिकुलर पेपर फॉर एग्जाम्पल पेपर वन की ही अगर मैं बात करूं उसमें भी जितने भी चैप्टर्स हैं प्रिपेयर अ गुड कॉकटेल ऑफ दो टॉपिक्स टू राइट एन आंसर एक आंसर में मान लीजिए यहां पे 12 चैप्टर है देर आर 12 चैप्टर्स सारे के सारे चैप्टर्स में कॉमनैलिटी क्या है लेट्स से पेपर वन की मैं बात करता हूं व्हाट इज द कॉमनैलिटी अमंग ऑल द चैप्टर्स टेल मी प्लीज 12 चैप्टर है 12 चैप्टर में क्या कॉमनैलिटी है आप मुझे जवाब दीजिए वॉट इज द कॉमनैलिटी अमंग ऑल द चैप्टर प्लीज आंसर में बहुत ही बढ़िया मुस्कान कृति श्रीवास्तव ओके वेरी गुड अंकुश रोहित अरुण कुमार यू कीप गिविंग योर आंसर आई नॉट रीड द आंसर राइट ना गौरव सूर्यांश निशांत वेरी गुड एवरीबडी शुड ट्राई टू अटेम्प्ट ट्राई टू आंसर इट बिकॉज इफ यू आंसर इट राइट नाउ यू विल बी एबल टू आंसर देर ऑल्सो बारह के बारह चैप्टर्स में कॉमनैलिटी क्या है आप जानते हैं ऑल द चैप्टर्स टॉक अबाउट द वेरियस आस्पेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओनली ये तो सिंपल बात है सारे के सारे चैप्टर ये बादल श्रीवास्तव सारे के सारे चैप्टर बात किसकी कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तो बात कर रहे हैं वेन द क्वेश्चन विल कम ये कशिश ऑल आर रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन वेन द क्वेश्चन विल कम ऑन एनी ऑफ द चैप्टर तो बेसिकली क्वेश्चन तो एडमिनिस्ट्रेशन पे आया है सो वेन द क्वेश्चन इज ऑन एडमिनिस्ट्रेशन हाउ कैन यू अवॉइड टॉकिंग अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन भाई जब क्वेश्चन एडमिनिस्ट्रेशन पे आया तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन की बात तो करनी पड़ेगी तो यहां पर भी डोंट टेक द चैप्टर इन आइसोलेशन जैसे कि मैंने क्वेश्चन आ गया पब्लिक पॉलिसी पे पब्लिक पॉलिसी पे क्वेश्चन आता है देन यू हैव टू टेक इनपुट्स के वुड्रो विल्सन ने पब्लिक पॉलिसी के बारे में क्या कहा है या हेनरी फेल ने पब्लिक पॉलिसी के बारे में क्या कहा है या वर्ल्डो ने पब्लिक पॉलिसी के बारे में क्या कहा है ठीक है या फिर वॉट इज द इफेक्ट ऑफ बजट ऑन पब्लिक पॉलिसी या पब्लिक पॉलिसी का डेवलपमेंट के ऊपर क्या असर पड़ता है या पब्लिक पॉलिसी को हम टेक्नोलॉजी की मदद से कैसे बेहतर बना सकते हैं सो दीज आर वेरियस वेरियस चैप्टर्स ऑफ द सेम पेपर और सबका रिलेशन एक दूसरे के साथ है वन हु कैन प्रिपेयर अ गुड कॉकटेल ऑफ द रेलिवेंट एरियाज ही विल स्कोर मोर क्वेश्चन वही रहने वाला है मगर उस क्वेश्चन में सपोज द क्वेश्चन कम्स ऑन बजट मान लीजिए क्वेश्चन बजट के ऊपर आता है तो आप सिर्फ बजट के बारे में नहीं लिखोगे फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज निर्मला सीतारमन वो बहुत बढ़िया बजट बनाती हैं बजट से पहले हलवा बनाती हैं ये सब थोड़ा लिखेंगे बजट की इंपॉर्टेंस क्या है डेवलपमेंट के ऊपर उसका क्या असर पड़ता है पब्लिक पॉलिसी पर उसका क्या असर पड़ता है लॉ एंड ऑर्डर को कैसे अफेक्ट करता है वेमेन की डेवलपमेंट को कैसे अफेक्ट करता है हमारे बजटिंग में और ब्रिटिश बजटिंग में क्या डिफरेंस है पूरा हमें एक रिच आंसर क्रिएट करेंगे और जो जो लाइन मैंने बोली है ये सब सिलेबस का पार्ट है so when i prepare the answer not only i take concepts from paper 2 i also mix the concepts of the same paper paper 1 ho ya paper 2 ho usi paper ke sare concepts ko mila ke answer banana hai aur ek dusre ko sath mein leke chalna hai to aaj ki class ka jo sabse key word hai jo sham ko aapko aur bhi acha lag sakta hai wo hai cocktail jo badhiya cocktail bana gaya uska score zyada hai बट ऑफकोर्स द कॉकटेल एस टू बी वेरी वेरी सेफ ऐसे मिक्स नहीं करना है कि कोई सेंस नहीं बन रही जबरदस्ती मिला रहे हैं उसको बट ये प्रैक्टिस से आता है वट आई एम टॉकिंग अबाउट यू अंडरस्टैंड ओनली वेन यू डेक द क्वेश्चन 